Hoje nós temos mais de 20 livros já lançados no Brasil em cima do automobilismo de época. Eu acredito que na grande maioria nós contribuímos, seja com material de época, com depoimentos, reforçando, enfim, apoiando. Então, claro que a gente fica contente pelo rumo que tomou todo esse lado histórico. E conversando com mais pessoas que nos acompanham nessa caminhada, a gente conclui que tem muito que ser feito. E muitos projetos vão aparecer, muitos projetos estão sendo deflagrados. E se possível a gente vai gostar de estar sempre dentro e acompanhando e compartilhando, enfim, todos esses projetos. Isso é o que está acontecendo, é realmente bastante entusiasmante. Eu quero deixar claro o meu agradecimento pelo Curva do estar aqui hoje. É graças mais uma vez ao teu convite. Obrigado. Imagina, eu, vamos dizer assim, você se integrou de uma maneira tão expressiva e profissional nesse resgate e atendeu prontamente o pedido, apesar de toda a distância né, que você está aqui do, do nosso estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Uh, e eu quero que você venha e acompanhe todos os, uh, tudo o que acontece nessa frente. Afinal, você também está fazendo história. Uh, sem o teu trabalho, jamais teria havido aquela série que resgatou em 10 capítulos toda a história do automobilismo brasileiro. Então, eu acho que você não tem que agradecer, mas todos nós somos muito gratos ao teu trabalho como profissional. Então, você faz parte também desse trabalho que todos nós estamos integrados. José Santiago, piloto do Marcas e Pilotos Paulista, fala sobre a visita que fez aqui nos Estados Unidos à NASCAR. Eu tive a oportunidade de fazer dois treinos de NASCAR, Leite Moda, né? E uma corrida, a corrida de abertura de, do ano de 2012 com o Pietro Fittipaldi, inclusive, né? Eu corri na, na Super Truck e o Pietro corre na Limited Late Moda, né? Então foi muito legal, foi em Hickory, o Roberto Figueroa conhece muito bem uh, e foi uma experiência muito boa, que me trouxe muita vantagem aqui para o Marcas Paulista. O pessoal costuma vir em casa na Asca, diz que é tranquilo, é fácil. Eu sei de pilotos que já foram para lá, já alugaram um carro e o cara diz que é uma das coisas mais difíceis que existe. É sim, é muito difícil. Além de ser difícil, ela é... você tem que ter muita coragem para você entrar numa curva a cento e poucas milhas por hora, com dois carros na sua frente e vinte atrás e o muro passando isso aqui de você. Além de técnica, você tem que ter muita coragem e foi o que me faltou, apesar de eu ter ido relativamente bem, né? Ah, não cheguei a bater, não cheguei a rodar, mas tem que ter muita coragem, além de bastante técnica, não é fácil não. A experiência que você teve lá, tu chegou a trabalhar com o Spotter contigo ou te liberaram o carro? Foi com o Spotter. Como é que é essa convivência com o cara no teu ouvido ali? É, é, é muito engraçado, essa pergunta é muito importante, porque você só pode entrar na pista com o Spotter, não pode ser Spotter. Então é assim, saíram várias batidas na minha frente e uma delas ah, estourou o radiador de um carro e virou um fumaceiro na minha frente. E o Spotter me falou, cai pra esquerda e acelera. E eu não via nada na minha frente, eu falei, eu não vou. Eu caí pra esquerda, mas não acelerei. Falta aquela coisa da coragem que eu falei no começo, você tem que ter muita coragem para lá de Nasca. Eu não tenho, eu não estou ainda nesse nível, né? E é isso mesmo. Sem o spotter, você não é nada na Nasca. Você tem que ter o um spotter muito bom. E... e uma sintonia fina com o cara, né? Com o engenheiro da equipe, lógico, mas com o spotter deve ter uma confiança assim de pai para filho, né, cara? A relação de confiança com o spotter é muito importante, né? Com o engenheiro é uma relação um pouco diferente. Agora com o spotter é uma relação mais de amizade, né? Porque a sua vida depende dele, né? Que nem nesse evento aí, nessa batida. Ele falou pra mim cair pra esquerda e acelerar. Porque realmente a batida tava no nível superior da pista. Então eu pude cair pro lado esquerdo e passei no escuro, sem ver nada. E realmente não bati. Mas é, 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 é pior do que pai e mãe. Você tem que confiar muito na pessoa. Voltando pro Brasil agora. Você é vice-presidente da associação aqui do, do Paulista. Como é que é conviver com essa pilotada que a gente costuma dizer que é pior que Miss Brasil, né, cara? Tem, tem o pai do piloto, tem o preparador do piloto, tem o piloto que é a Miss. É complicado, né? Sim. E além disso, tem vários egos, né? Então, tem o ego de um é sempre diferente do outro. Mas uh, eu vou dizer que 99,9% dos pilotos aqui são, são muito gente finas, eles são muito fáceis de trabalhar. Eu gosto muito deles, tenho amizade com quase todos e me dou muito bem com eles. Eu não tenho nada pra falar. Dentro e fora das pistas, uh, a pilotada aqui do Marcas Paulista lista é 100%. Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.